En este nuevo video de la corona de Legua estaremos hablando de una historia o pataquí cuando Oshun logra sacar a Ogun del monte. Hacía mucho tiempo no se sabía nada de Ogun. Había un gato hambriento buscando qué comer. Oyó el rumor de una conversación y se acercó a escucharlo todo. Ochosi le decía a Ogun que en el pueblo había un viejo que había dicho ser el padre de ambos. Ogun respondió, yo no tengo padre. A lo que Ochosi respondió, yo tampoco, pero iré a ver al viejo. Tocaré la puerta y si él me responde, Ochosi, o de mata, entonces de veras ese viejo es mi padre. Si no me contesta así, no es mi padre y lo mataré. Ogun dijo, yo también iré a verlo y si no me dice, Ogun, o van iré, lo mato yo. Con estos planes se separaron los dos orichas. El gato, al haber escuchado todo, fue de inmediato a contarle a Olofi lo que estos dos orichas habían hablado. Un día Ochosi toca la puerta de Olofi y se escucha una voz de un viejo que dice Ochosi, os de mata. Ochosi se queda asombrado y dice La bendición va a en mí. Tres días después, Ogun llegó a las puertas de Olofi y toca su puerta y se escucha la voz de aquel viejo que dice Ogun os va a Ogun también se asombra y dice la bendición va a mí. El viejo le dijo a Ogun, debes quedarte aquí conmigo. A lo que Ogun respondió que no. Algún día vendré a verlo, pero me vuelvo al monte ahora. Ochosi iba a visitar al viejo muy a menudo, pero Ogun no iba. Ogun hacía mucha falta en el pueblo. Olofin ya se empezó a quejar, diciendo, ¿qué será de nuestro pueblo sin hierros? ¿Qué será del mundo si Ogun no aporta sus herramientas? Pero Ogun no había quien lo sacara del monte. Olofin se cansó de mandarlo a buscar. El legua no logró convencerlo. Los orichas varones le ofrecían muchas cosas para que accediera a salir del monte. Y las orichas femeninas iban a tentarlo, pero salvaje y desconfiado Ogun se internaba más adentro en el monte. Entonces Ochun dijo, yo sacaré a Ogun del monte y lo traeré al pueblo. Y en una jícara de miel, se ató cinco pañuelos amarillos a la cintura y sonando sus cinco manillas de cobre llegó donde estaba Ogun. Que Ogun al verla fue a esconderse. Ochun cantó y le ogumo y yo lo de. Y le ogumo y yo lo de. Areremo y yo. Y le ogumo y yo lo de. Alagüe de moío. Y le ogumo y yo lo de. Su voz era tan dulce. Que Ogun se quedaba quieto escuchándola. Se arriesga a asomar la cabeza y Ochun rápido le unta un en sus labios. Ochun sigue cantando y Ogun sale de su escondite. Ochun continuó cantando y bailando y brindándole miel. Ogun se la mía con delicia. Así estuvo Ochun durante cinco días cantando, bailando y untando miel en los labios de Ogun hasta que este finalmente sale tras de ella embelezado. La miel de Ochun amansa y endulza a Ogun. Lo saca de la selva y lo lleva hasta el hilé de Olorum, que ata a Ogun con una cadena y lo retiene cautivo en el pueblo. Todos los orichas estaban muy contentos y celebraron el acontecimiento. Yemayá aportó la sal, Ochosi, los animales, Orichaoko, las viandas, Ochun, el agua de su frente, el propio Ogun, su machete y el caldero, y Chango, la brasa de fuego. Así fue como Chun logró sacar a Ogun del monte. Espero que les haya gustado esta hermosa historia de Ochun sacando a Ogun del monte. No olvides suscribirte y darle like al video. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Olofin los bendiga.